schön, dass du da bist, liebe Liebe. Ja, ich freue mich sehr. Es geht um die Venus- und Marslegung, eine Verbindung. Wir schauen, welche das ist. Lieber Löwe, ich schaue mir mal die Chemie an, die Themen und dann siehst du ganz genau, ob du da resonierst. Dann wieder gegenüber zu dir steht. Schau mal an und was deine Themen dabei sind und die mögliche Tendenz für den verbleibenden August ähm, 2022. Gut, lieber Löwe. Es kann jemand sein, den du gerade frisch kennenlernst. Es kann jemand sein aus der Vergangenheit. Ein Herzensmensch. Lieber Löwe. Welche Chemie? Was ist es für eine Verbindung, um die es da geht, im Kollektiv, die sich da zeigt? Löwe. Hoffnung umgedreht. Die Karte Hope kam aber umgekehrt raus, also es ist eine Verbindung, wo du im Moment keine Hoffnung hast, ja, die Hoffnung verloren ging, lieber Löwe. Für euch, im Moment schaut es hoffnungslos aus. Ich schaue ähm, nur tiefer, lieber Löwe. Was ist das für Verbindung? Schau, ob du resonierst und wann nicht, dann ist das auch kein Problem, weil das sind bei kollektiven Legungen, das weißt du, ist es so. Dann schau einfach der Aszendentzeichen, Sonnenzeichen oder Mondzeichen, lieber Lübecker. ist eine sehr starke Verbindung, lieber Löwe. Ich schaue nur weiter gell, und dann sage ich dazu was. Ein klein wenig Geduld. Okay, sehr interessant. Erstens einmal, Kommunikation ist vorhanden bei euch. Ja? Es gibt hier mal diese Verbindung, dass du weißt, ob du da mit dabei bist bei diesem Orakel. Kontakt ist da. Dein Gegenüber. Hat definitiv Gefühle. Passt du, mir ist da auch nicht zu viel. Das heißt, lieber Löwe, sprichst du sich deiner Frau, wenn du Mann bist, draußen es entsprechend um. Ich habe da zwei Kandidaten. Mhm. Und... Ähm, das ist gar nicht gut. Also da ist aus dem Grund, ja, weil da ist eine App versucht, das Thema dabei und, und äh, 
ich sag mal, ein Betrugsthema. Was haben wir da noch? Ja, und der Teufel auch noch. Sehr viel Eifersucht. Bei euch. Da, sind, da ist komplette äh, Konfusion. Liebe ist da bei euch. Das ja. Aber was du, das geht hin bis zum Betrug, bis zu einer Dreiecksgeschichte. Ihr beide liebt euch, das ist zu sehen, Kontakt ist auch da. Aber Also wenn du da resonierst, dann ist es so, dass es da definitiv auch noch jemand Zweiten gibt. Und das, den du kennst, ja. Und das führt aber zu, was du, kompletten, ja, durcheinander. Aber in, in ja, einfach ungesund, ne, der Teufel. Wobei, also, weißt du, es ist sowieso eine Versuchung, die da ist. Es ist so ganz eine verwirrende Energie. Man hat dann andere Angebote und, und die Liebe bei euch beiden ist aber da. Aber da ist mir einer zu viel. Ich sag's ganz ehrlich. Ja. Verletzungen aus der Vergangenheit sind vorhanden aufgrund von einem massiven Streit. Lieber Löwe, wenn du dich da wieder findest, dann bleib gern dran. Wenn nicht, schau dir Aszendenzeichen, Sonnenzeichen oder Mondzeichen. Gut, ich schau weiter. Wie steht denn der Gegenüber zu dir? Der Gegenüber macht sich sehr viel Gedanken, lieber Löwe, bis hin zu Sorgen. Das sind zu viel. Ich versuche das jetzt noch ein bisschen zu beleuchten. Weißt du, wieso diese vielen Gedanken? Ähm, dein Gegenüber findet dich wunderbar. Wieso diese Sorgen aber? Hm. Der Lust, Angst habe ich da. Angst, dass, es, dass dieses äh, angenehme Gefühl vorbei sein könnte. Der Gegenüber denkt, sie möchte gern mit dir was gemeinsam aufbauen oder wieder aufbauen. Ja? Gott, vom Herzen her, lieber Löwe. Hm. Der Gegenüber hat auf alle Fälle Gefühle. Das ist diese Liebespfeile. Die Achterstäbe, wo die Spitzen, die Herzen sind. Der Gegenüber. Ich habe ein bisschen Angst, kalte Füße und auch mehr Klarheit. Hm. 
verzweifelt, braucht mehr Klarheit von dir. Ja, braucht mehr Klarheit. Immer dieselbe Info. Aber da brennt das Feuer in deinem Gegenüber für dich. Aber es ist so, ähm, ja, einfach, der Gegenüber braucht mehr Klarheit. Hat, hat einfach, ähm, zweifelt noch, oder zweifelt nicht noch, sondern im Herzen ängstlich, ja, weil einfach die Klarheit fährt. Aber das Feuer ist da für dich, ja. Gut, von der Handlungsebene ist einmal eine sehr neutrale Haltung. <lacht> Hoppala. Der Gegenüber hat Gefühle für dich. Der Gegenüber hat interessante Gefühle, nicht die Handlungsebene, sondern eher also es ist jetzt zuerst gegen diese Dreiecks, also was weißt du, das so eine Dreieckskonstellation sein kann, oder dass es da nur einen Interessenten für dich gibt, lieber Löwe. Das, das äh, spürt dein Gegenüber und das tut dem im Herzen weh. Wie handelt der Gegenüber? Es ist etwas, das einem dann an die Vergangenheit erinnert. Ja, der Gegenüber ist eher abwartend. Abwartend, aber schon bereit, aktiv zu sein und Chancen wahrzunehmen für euch beiden, okay? Und sieht euch als Krampa, Königin der Stäbe und König der Stäbe. Ein bisschen verzwickt. Ist die Situation, lieber Löwe. Gut, was ist dein Thema dabei? Schauen wir das an. Wenn du dich da wieder findest, bleib gern dran. Lieber Löwe, danke dir ganz herzlich für dein Abo. Okay. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann lade dich herzlich ein. Das ist kostenfrei. Glocke drücken nicht vergessen. Dann verpasst du kein Videogeschenk. Ja, wo sie hochlaut, ist automatisch informiert von YouTube. Danke für den Like, wenn es dir gefällt. Das bedeutet mir sehr viel. Und danke fürs Teilen von meinem Kanal. So. Dein Thema. Löwe. In dieser Verbindung. Weißt du, du hast ähm, so eine, eine, eine ab, abgrenzende Haltung und die, so sagen es die Karten, darum ginge es, dass du die verlässt. Wieder die fünf Schwerter. Was bedeuten die fünf Schwerter? Das ist aus der Vergangenheit. Aha, diese abwehrende Haltung hast du. Hast du das der Vergangenheit angeeignet, weil es da wirklich um schlimme, schlimme, schlimme Verletzungen ging, mitunter bis hin zum Betrug, ähm, Missgunst, Neid. Also du hast echt gefühlt, dass dir die Schwerter in den Rücken gerammt werden. Dennoch liegt es so in den Karten, dass es in dieser Verbindung darum geht, dass du diese Schutzhaltung 
die du dir aus der Vergangenheit angeeignet hast, hinter dir lässt und nach vorne gehst. Du schaust, in welche Richtung du mit diesem Menschen gemeinsam gehst. Und dir dazu mal Zeit nimmst. Ruhe, heilst. Das sind so viele Wunden. Und das mal neutralisierst, dass du damit ähm, du mal wieder vertrauen kannst ja, mit dem Hierophant, lieber Löwe. Ja, das ist ein riesen Ballerwatsch aus, aus Wunden und aus der Vergangenheit und, und verschiedene Menschen. Und ja, die Vergangenheit hinter dir lassen, lieber Löwe. Und wirklich mit voller Kraft dann. Äh, mit ganzem Herzen dabei sein und mit ganzem Herzen ähm, sozusagen auch eine Wahl zu treffen, welche, das liegt natürlich an dir, lieber Löwe, ja, aber es geht um eine Wahl, die dein Gegenüber betrifft. Ja, König der Stäbe und die Gerechtigkeit. Also ja oder na und dann echt, wie soll ich sagen, mit voller Kraft, voraus oder eben nicht. Ich schaue jetzt in die mögliche Tendenz, lieber Löwe, gell? Für euch beide. Im äh, August 2022. So. Gut. Löwe, ihr beide. Es kommt, wie es kommen soll. Schicksalsrat, gell? Lieber Löwe. Wunderschön, Aster, Asterkelche, Astermünzen. Also im August bietet sich da wirklich für euch beide die Chance, miteinander zu ergreifen, wenn ihr das denn wollt. Die Wahl bleibt ja immer bei euch. Ihr beiden verletzten Krieger, die Neuen der Stäbe, man sieht euch eure Vorsicht. Miteinander, die sieben der Münzen, alles sehr langsam, langsam, langsam und bedacht. Das, das Schicksal gibt euch diese Möglichkeit, um dieses Toxische, dieses ungesunde Miteinander abzuschließen mit der Welt. Eifersucht abschließen. Ähm, ähm, na, also alles, was nicht der Liebe angehört, abzuschließen, der Teufel und die Welt, die, die, diesem Kapitel ein Ende zu setzen, diese Möglichkeit habt ihr im August. Es ist so, dass es, ähm, dass es hier in den Karten liegt, lieber Löwe, dass es dazu <lacht> ja, schon Reibungen kommen kann, Auseinandersetzungen, aber es ist sehr gesprächsintensiv, ja, also das, was sie mir zeigt, ist aber auch, dass das sehr was du wichtig ist, diese, dieses sich konfrontieren miteinander oder sehr gute Zeit. Ja, ihr entscheidet ja beide selber im August, was ihr welchen Weg ihr geht. Ja, was du um diese Entscheidungsfindung rauszukristallisieren mit dem Liebenden. Also diese, diese, diese Auseinandersetzung miteinander ist wichtig, um einfach wirklich das Herz zu spüren und zu spüren, okay, welchen Weg gehen wir gemeinsam oder nicht? Nutzen wir diese Möglichkeit oder nicht? Ja, keiner zwar dazu. Das 
Das ist so, was du die Karten zeigen an, es ist einfach emotional auch sehr schwankend, ja. Was du von Liebe dann auch zu Zorn und Wut und das ist der August, ist so ein Monat, lieber Löwe, wo, wo sich das Rad des Lebens für euch drehen könnte, in, hin zu, einen, zu neuen Chancen oder zu einer Weiterentwicklung miteinander. Ja? Und dass dieses Ungesunde hinter euch bleibt, ob ihr das dann nutzt, das ist euch aus. Das kommt da ganz, ganz stark durch. Das liegt wirklich an euch beiden. Lieber Löwe. Gut. Dann schließe ich das ab. Ich hoffe, du hast da sehr viel ja, einfach Inspirationen mitnehmen können oder auch Bestätigungen für dich. Bis bald und viel, viel Segen für dich, Stella.